ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜி இன் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம சிம்பிளான மைக்ரோபயாலஜி டாபிக்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஒரு பதினாறு டாபிக்ஸ் வரைக்கும் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து எந்த ஒரு டிவிஷனும் நான் பண்ணல அதாவது கிளினிக்கல் மைக்ரோபயாலஜி அப்புறம் வந்து மெடிக்கல் மைக்ரோபயாலஜி நானோ டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிவிஷன்ஸும் நான் வைக்காம டைரக்டா வந்து சிம்பிளா இருக்கக்கூடிய பதினாறு டாபிக் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் வரிசையை வந்து சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து எனக்கு வந்து நிறையா சப்ஸ்கிரைபர்ஸை வந்து வாங்கி கொடுத்த வீடியோ தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் டாபிக்ஸ் வீடியோ நாலு டாபிக் நாலு ப்ராஜெக்ட் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் ஸோ நாலு டாபிக் நாலு ப்ராஜெக்ட் வீடியோஸ்க்குமே நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இருந்துச்சு இப்போ எனக்கு வரக்கூடிய இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜஸ்ல இருந்து எல்லாமே வந்து ப்ராஜெக்ட் டாபிக் சொல்லுங்க அப்படின்னா வருது அதுவும் ஈஸியான டாபிக் சொல்லுங்க அப்படின்னா வருது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாமே வந்து ஈஸி கஷ்டம் அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து அது ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறீங்க அதை பொறுத்துதான் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து இருக்கும் பிளஸ் உங்களுக்கு கைட் சப்போர்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து நான் சொல்ல போற எல்லா டாபிக்ஸுமே வந்து நான் ஆல்ரெடி சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து கூகுள் ஸ்காலர்ல வந்து இருக்குதா அப்படிங்கறத வந்து பார்த்துட்டு தான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் வீடியோ ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அப்பதான் வந்து நான் சொல்லக்கூடிய டீட்டெயில்ஸும் வந்து உங்களை வந்து சேரும் பிளஸ் வந்து ஆஹ் எப்படி வந்து கூகுள் ஸ்காலர்ல வந்து சர்ச் பண்றது எப்படி வந்து ஆர்டிகிள்ஸ் செலக்ட் பண்றது அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஆல்ரெடி வந்து போட்ட வீடியோல வந்து கொடுத்துருக்கேன் இங்க பா இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோ நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் பிளஸ் வந்து இந்த வீடியோட எண்ட்லயும் வந்து கூகுள் ஸ்காலர்ல எப்படி வந்து சர்ச் பண்றது ஒரு டாபிக் நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணா அதை எப்படி டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி அந்த ஆர்டிகிள்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை எப்படி ரீட் பண்றது அப்படிங்கறதையும் இந்த வீடியோட எண்ட்ல வந்து ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டரா வந்து ஷேர் பண்றேன் பிளஸ் வந்து இப்ப நான் வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்க்கும்போது மைக்ரோபயாலஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் காமன் ஸ்கின் ரேஷஸ் ஸோ ஸ்கின் ரேஷஸ் நார்மலா வந்து பங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸா இருக்கலாம் இல்ல பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கலாம் ஸோ வந்து மைக்ரோபயாலஜி ரிலேட்டடா அந்த எந்த ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து எந்த ஆர்கானிசம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கின் ரேஷஸ் வந்து காஸ் பண்ணுது ஸ்கின் ரேஷஸ்ல என்ன டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சாரி என்ன டைப் ஆஃப் பங்கல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத ஒரு கான்செப்டா யோசிச்சு அதுல என்னென்ன டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கறத வந்து டிஸ்கஸ் பண்றது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இதுல நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா டாபிக்ஸுமே வந்து யூஜிக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் அப்படின்னு என்னுடைய என்னோட கருத்து ஏன்னா பிஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆன்டி டயபெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இப்படிலாம் நீங்க ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ணீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஹ் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஜிஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க போட்டு நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்றீங்க அப்படின்னா எங்களோட காலேஜ்ல எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா அதான் ஆல்ரெடி ஜிஞ்சர்ல வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமே அதுல நீங்க ஜிஞ்சர்ல புதுசா என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ஸோ பிஜிக்கு நான் இந்த டாபிக் எதையுமே சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் யூஜிக்கு வேணும்னா நீங்க எடுத்துக்கோங்க இந்த டாபிக்கை வந்து பிஜிலயும் சில காலேஜ்ல வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே உங்களோட இஷ்டம் இது வந்து ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து மைக்ரோபயாலஜிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் காமன் ஸ்கின் ரேஷஸ் ஓகே அது முடிஞ்சு செகண்ட் டாபிக் வந்து ஜென்ரலான டாபிக்ஸ் தான் நான் சொல்றது எல்லாமே செகண்ட் டாபிக் ஐசோலேஷன் அண்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் பேக்கீரியா ஃப்ரம் ஃபுட் வெண்டர்ஸ் அண்ட் சம் வெஜிடபிள்ஸ் அவைலபிள் இன் மார்க்கெட் ஸோ மார்க்கெட்ல நிறைய காய்கறிகள் இருக்கும் அழுகுன காய்கறிகள் அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான காய்கறிகள் இருக்கும் ஸோ அதுல ஆர்கானிசம்ஸை எப்படி நம்ம ஐசோலேட் பண்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு டொமேட்டோ இருக்கு அப்படின்னா அந்த டொமேட்டோ வந்து டீகே ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த டொமேட்டோல இருக்கக்கூடிய அந்த சாம்பிள்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் எக்ஸாமினேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கல்ச்சர்ல போட்டு அதை க்ரோ பண்ணி அதுல என்ன ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து வளர்ந்துருக்கோ அதை வந்து கல்ச்சர் போட்டு ஆஹ் அதை வந்து ஸ்டெயின் பண்ணி நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக்ல எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி என்ன டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் டெஸ்ட் எல்லாத்தையும் போட்டு அப்படி இல்லைன்னா வந்து சீக்வன்சிங் கொடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த
ஆஹ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அதாவது அந்த பேக் அந்த ஃப்ரூட்டுக்கும் அந்த வெஜிடபிளுக்கும் வந்து பேராசைட்ஸா ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆயிருக்கா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறது பிளஸ் வந்து அதுல என்ன டைப் ஆஃப் பேராசைட் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத எக்ஸமைன் பண்றது சோ போர்த் டாபிக் வந்து ஐசோலேஷன் அண்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் ஏர் மைக்ரோஃப்ளோரா சோ ஜென்ரலா நம்மளுக்கு வந்து ஏர்ல வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இருக்கும் அதுல என்ன டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படிங்கறத வந்து ஒரு பெட்ரி பேட்ல ஒரு நார்மலான ஒரு கல்ச்சர் மீடியம் நியூட்ரியன்ட் மீடியமோ ஒரு மெக்கானிக்கியோ ஏதோ ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு ஒரு மீடியா வந்து எடுத்துக்கிட்டு ஓப்பன் ஏர்ல வந்து அந்த பிளேட் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் ஸோ ஓப்பன் ஏர்ல நீங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் இருக்குதோ அது எல்லாமே ட்ராப் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கப்புறமா அதுல என்ன டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஐசோலேட் பண்ணி நீங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து ஐடென்டிபிகேஷன் ஐசோலேஷன் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் ஏர் மைக்ரோஃபுளோரா ஓகேவா அப்ப ஓகே ஃபிஃப்த் டாபிக் வந்து ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கார்லிக் அண்ட் ஜிஞ்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஓகே இந்த இதுல வந்து கார்லிக்கையும் நம்ம தனியா எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஜிஞ்சரையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து வச்சுக்கணும் அதாவது சாறு எக்ஸ்ட்ராக்ட்னா என்ன சாறு தான் ஸோ தனித்தனியா வந்து சாறு எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஜிஞ்சர்லயும் கார்லிக் ரெண்டுலயுமே வந்து ஆஹ் கிருமி நாசினி அது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ வாய் வயிற்றுல ஏதாவது புண்ணு இருந்தாலும் வாயில ஏதாவது புண்ணு இருந்தாலும் சீக்கிரமா அது குணப்படுத்திரும் அப்படிங்கறதுனாலதான் அது ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு என்னென்ன <laughs> ஒரு <laughs> மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கார்லிக் அண்ட் ஜிஞ்சர் எக்ஸ்ட்ரா சோ பிக்சரோட குடுக்குறேன் அதை பாத்துக்கோங்க சோ இதுக்கு அப்புறம் 6th டாபிக் அப்படிን பாக்கும்போது கம்பேரட்டிவ் ஸ்டடி ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் தி ஸ்பாயில் ஏஜ் ஆஃப் பனானா சோ வந்து பனானாலே வந்து வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பனானா இருக்குது அதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒவ்வொரு பனானாக்குமே ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம பாக் சாப்பிடும்போது பாக்குறோம்ல ஒவ்வொரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் சில இடத்துல வந்து கலர் மாறும் ரெட் கலர்ல இருக்கும் ஒவ்வொரு பனானால வந்து நடுவுல மட்டும் பெருசா கொட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டைப் வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரியான பாக்டீரியா ஸ்பாயில் ஆகுது பாத்தீங்களா அதுல என்னென்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸும் ஒவ்வொரு பாக்டீரியால வேரியஸ் டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஸ்பாயில் ஏஜ்ல சோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து பாக்டீரியா பனானா ஸ்பாயில் ஏஜ்ல வந்து இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கறது வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சோ அதான் கம்பேரட்டிவ் ஸ்டடி ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் த ஸ்பாயில் ஏஜ் ஆஃப் பனானா ஓகே செவன்த் டாபிக் பார்க்கும்போது எனுமரேஷன் அண்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா ஆன் யூஸ்டு ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் சோ இது வந்து நிறைய என்னோட எங்களோட ஜூனியர்ஸ் பண்ணி நான் பாத்துருக்கிறேன் சோ ஹேண்ட் கர்ச்சீஃபும் இல்ல மெனு கார்டு இந்த நம்ம ஹோட்டல்ஸ்லாம் நிறைய பேர் தொடுறது வந்து மெனு கார்டு தான் கை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம் ஆனால அந்த மெனு கார்டு தொடுவோம் அந்த மெனு கார்டு நிறைய பேர் கைப்பற்றிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம காயின்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல நம்ம யூஸ் பண்ற ரூபா காயின் இது எல்லாத்துலயுமே நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ற போன் நம்ம காதுகிட்டே வச்சு வச்சு நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ ஆயில்ல வந்து இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கும் நம்ம காதுகிட்டே நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கும் நம்மளோட ஸ்கின்ல கூட மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் அப்புறம் வந்து மெனு கார்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம போட்டிருக்கிற ஜுவல்ஸ் இது எல்லாத்துலயுமே இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து எனுமரேட் பண்றது ஸோ அதுதான் வந்து இந்த செவன்த் செவன்த் ப்ராஜெக்ட் டாபிக் எனுமரேஷன் அண்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா இன் யூஸ்டு ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் ஆர் மெனு கார்டு ஆர் ஜுவல்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து டாபிக் வந்து பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்வாப் தான் தேவை அதுல என்னென்ன டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐசோலேட் ஐசோலேட் பண்ணி அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு
ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் ஊண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஊண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து ஸ்டஃபைலகோக்கையும் ஈக்குவலே நீங்கள் ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து அதுதானா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு சீக்வன்சிங் கொடுத்து கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா உங்களோட சீனியர்ஸ் எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்டருந்து கூட இந்த ஸ்டஃபைலகோக்கஸ் ஆரியஸையும் ஈக்குவலை சாம்பிள்ஸையும் வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லை நீங்களாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கனாலும் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி வந்து பார்க்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்ல மாதிரி தான் முளர்கின்ற நகர் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிக்கு தனியாக ப்ரொசீஜர் வந்து இருக்குது எப்படி வந்து வெல் கட் பண்ணணும் அதில் வந்து எப்படி வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் அந்த பாக்டீரியா எப்படி ஸ்வேப் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ரோட்டோக்கால் வந்து தனியாக இருக்குது ஸோ ஸ்வீட் ஆரஞ்சோட எக்ஸ்ட்ராக்டாக எடுத்துக்கிட்டு அதோட ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டியை வந்து சென்ஸ் பண்ண போறீங்க ஓகேவா அதுதான் இந்த டாபிக் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டியா ஃபர் ஸ்வீட் ஆரஞ்ச் அண்ட் ஸ்டஃபைல கோக்கஸ் ஆரியஸ் அண்ட் ஈக்குவலை ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் ஊண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இதுல முக்கியமானது ஊண்ட் இருக்கு நார்மலாக நம்ம உடம்புலேயே மைக்ரோஃப்ளோரா நிறைய ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பாக்டீரியல் காலனைசேஷன் என்னென்னலாம் நம்ம உடம்புல வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்டடி பண்ணுறது அப்படி இல்லைன்னா ஃபங்கல் காலனைசேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஸ்கின் ஆர் ஹியூமன் பாடி சர்ஃபேஸ் ஃபங்கல்னா நம்ம உடம்புலே ஆல்ரெடி என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் டேண்ட்ரஸ் வந்து இட்ஸ் அ ஃபங்கை ஓகேவா ஸோ அது ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் சில பேருக்கு வந்து ட்ரைனஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அது நம்ம சாதாரணமா நினைப்போம் ஸ்கின் வந்து இப்படி பீல் ஆகுது அப்படின்னா ஓகே இது ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் கிடையாது இது வந்து சாதாரணமா நம்ம ட்ரைனஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்போம் ஆனா கடைசி பார்த்தா அது வந்து ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கும் இந்த கேண்டிட் பவுடர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கும் ஸோ நம்ம உடம்புல என்னென்ன ஃபங்கல் காலனைசேஷன் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்றதா வந்து ஃபங்கல் காலனைசேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஸ்கின் ஆர் ஹியூமன் பாடி சர்ஃபேஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டென்த் டாபிக் வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த்ரீ டைப்ஸ் மெடிக்கேட்டட் சோப்ஸ் ஆன் ஸ்டஃபெலகோக்கஸ் ஆரியஸ் ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஊண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ ஆல்ரெடி ஊண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து ஸ்டெஃபெலகோக்கஸ் ஆரியஸை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அதில் நம்ம வந்து மெடிகேஷன் மெடிகேட்டட் சோப்ஸ் வேணும்னா வந்து இந்த ஹெர்பல் ப்ராடக்டாக இருக்கும் இல்லை ஹெர்பல் எக்ஸ்ட்ராக்ட்லேருந்து எடுத்த சோப்பு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு அந்த மாதிரி சோப்ஸ் எதுவும் எனக்கு தெரியல நிறைய சோப்ஸ் வந்து மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்குது அந்த மாதிரி சோப்ஸ் ஒரு மூணு சோப்பை எடுத்துக்கிட்டு அந்த மூணு சோப்பு வந்து எப்படி வந்து உங்களுக்கு அந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா வந்து போராடுது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ஸ்டடி பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி மாதிரி இருக்கும் இந்த சோப் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபைட் பண்ணுது இந்த சோப்பு இந்த அளவுக்கு பாக்டீரியாவோட ஃபைட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹமாம் சோப் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஹமாம் சோப் எந்த அளவுக்கு எந்த ரீ எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு ஃபைட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து பெர்சன்டேஜ்ல மென்ஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதான் வந்து கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லெவன்த் டாபிக் வந்து ஐசோலேஷன் அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரைசோஃபஸ் ஃப்ரம் டிகேயிங் பிரெட் ஓகேவா பிரெட்ல இருந்து தான் நிறைய ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஃபங்கஸ் வந்து உங்களுக்கு ஐசோலேட் பண்ணணும்னா ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து கோகனட் அப்புறம் வந்து காலிஃப்ளவர் அப்புறம் வந்து பிரெட் இது மூணுல தான் வந்து நிறைய வந்து ஃபங்கல் ஃபங்கல் காலனியை வந்து எடுப்பாங்க ரைசோபஸ் ஆல்சோ ஃபங்கை ஸோ அதனால ரைசோபஸ் வந்து நீங்க எதிர்ந்து ஐசோலேட் பண்ண போறீங்கன்னா வந்து பிரெட் டிகியான பிரெட் இருக்கும்ல அதுல இருந்து நீங்க ஐசோலேட் பண்ணி அதை ஐடென்டிஃபை பண்றது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஐசோலேஷன் அண்ட் ரைசோபஸ் ஃப்ரம் டிகேயிங் பிரெட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் டுவெல்த் ப்ராஜெக்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து நீங்க சாம்பிள்ஸை கலெக்ட் பண்ணி நீங்க பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஹாஸ்பிட்டல் ரிப்போர்ட்ல இருந்து நீங்க கலெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் கேஸ் ஸ்டடி அனிமியா இன் ப்ரெக்னன்சி ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த ப்ரெக்னன்சியில வந்து வரும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து நிறைய நம்ம நம்மளே வீடியோ போட்டிருக்கோம்ல அனிமியாலே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஒரு நைன் டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமியா வந்து இருக்குது ஸோ ஹியூ ப்ரெக்னன்சிலேயே வந்து செலக்டிவா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமியா தான
ஒரு ப்ராஜெக்ட் தீஸ் வந்து நீங்க சப்மிட் பண்ணணும் அதான் வந்து கேஸ் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதான் வந்து ஈஸியான டாபிக் தான் நீங்க வந்து கொஞ்சம் பொறுமையா சர்ச் பண்ணி எடுக்கணும் அவ்வளவுதான் சோ தேர்டீன்த் டாபிக் வந்து பாக்டீரியல் கண்டாமினேஷன்ஸ் பாக்டீரியா கண்டாமினன்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் பவுல்ரி ஃபீட்ஸ் ஃப்ரம் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் பவுல்ட்ரி ஃபீட் வந்து ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ற மூணு கம்பெனிஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் அந்த மூணு கம்பெனி ப்ராடக்டையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுல என்னென்ன டைப் ஆஃப் பாக்டீரியல் கண்டாமினர் வந்து பிரசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்டடி பண்றதா வந்து இந்த டாபிக் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் டாபிக் வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் மைக்ரோவேவ் ரேடியேஷன் ஆன் டிஃபரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் யூவி ரேடியேஷன் ஆன் டிஃபரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ வந்து யூவி ரேடியேஷன் வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம ப்ராக்டிகல் இந்த கிளாஸ்ல வந்து பண்ணிருப்போம் ஸோ வந்து புக்ஸ் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு பிளேட்டை வந்து யூவி நம்ம லேமினா ஏர்ஃபுல் சாம்பல்ல வந்து யூவி ரேடியேஷன் வரும் இல்ல ஸோ அந்த யூவி ரேடியேஷன் மட்டும் நீங்க ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க வந்து அந்த ரூம்ல இருக்கக்கூடாது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் ரேடியேஷன் ஆகும் பிளஸ் வந்து கேன்சர் ஃபார்ம் ஆகிறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து யூவி ரேடியேஷன் ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து பிளேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து மூணு ரேஞ்சில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் நிறைய புக்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கு மேல ஒரு பிளேட் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ்ல புக் அரேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கு மேல ஒரு பிளேட் பிளேட் அந்த புக்ஸே இல்லாம தேர்ட் ரேக்ல தேர்டா வந்து பிளேஸ்ல வந்து ஒரு பிளேட் வந்து பாட்டம்ல வச்சிருக்கணும் சோ எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த யூவி ரேடியேஷன் வந்து பிளேட்ல வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு பாக்டீரியல் கண்டாமினேஷன் வந்து இருக்காது அந்த பிளேட்ல வந்து சோ அந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து யூவி ரேடியேஷன் வந்து ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமா அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறத ஸ்டடி பண்றது அப்படி இல்லைன்னா மைக்ரோவேவ் ரேடியேஷன் வந்து எப்படி வந்து ஆர்கானிசம்ஸ் கிட்ட வந்து எஃபெக்ட் வந்து காட்டுது அப்படிங்கறத ஸ்டடி பண்றது தான் வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் மைக்ரோவேவ் ரேடியேஷன் ஆர் யூவி ரேடியேஷன் ஆன் டிஃபரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிப்டீன்த் டாபிக் வந்து அனலைசிங் த க்ரோத் ஆஃப் மோல்ட் ஆன் சீஸ் ஸோ சீஸ்ல வந்து எப்படி வந்து மோல்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதோட க்ரோத் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்றது நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன்த் டாபிக் வந்து வெட்லேண்ட் பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஸோ வெட்லேண்ட்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு தனி கேப்பபிலிட்டி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்போர் ஃபார்ம் பண்ற பாக்டீரியா ஸ்போர் ஃபார்ம் பண்ணாத பாக்டீரியா அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இல்லை ஸோ வெட்லேண்ட்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பாக்டீரியா என்னென்ன ஸ்பெஷலான குவாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அனலைஸ் பண்றது வந்து சிக்ஸ்டீன்த் டாபிக் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சிம் மைக்ரோபயாலஜி ரிசர்ச் டாபிக்ஸ்ல வந்து நம்ம ரெண்டு டாபிக் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து டெமோ வந்து காட்டுறோம்னு சொல்லி தான் அதை வந்து அட்டாச் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் கூகுள் ஸ்காலர் வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க கூகுள்ல போய் கூகுள் ஸ்காலர்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க கூகுள் ஸ்காலர்ங்கிற பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ கூகுள் ஸ்காலர் கூகுள் மாதிரி தான் இருக்கும் அதுல வந்து நீங்க வந்து ரீசென்ட் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் அபவுட் ஐசோலேஷன் அண்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் ஏர் மைக்ரோஃப்ளோரா அப்படின்னு நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டாபிக் இந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த டாபிக் வந்து டைப் பண்ணணும் மைக்ரோபயாலஜிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் காமன் ஸ்கின் ரேஷஸ் வந்து டைப் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோஃப்ளோரா வந்து சர்ச் பண்றதுனால ஐசோலேஷன் ஐசோலேஷன் ஐடென்டிகேஷன் ஆஃப் மைக்ரோஃப்ளோரா அப்படின்னு எனக்கு வந்து அந்த ரிலேட்டட் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே காட்டுது இது எல்லா ஆர்டிகல்ஸுமே வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வேணும் அப்படின்னா ரீசெண்ட் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க டைப் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து காட்டும் இதுல வந்து ஸ்ப்ரிங்கர் எல்ஜிவர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு பேரு அப்படின்னா அதை நீங்க டக்குன்னு சூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த இயர் கடுத்து வந்து இயர் அந்த என்ன ஆர்டிகல் கொடுத்துருப்பாங்க இதுல டெய்லர் அண்ட் பிரான்சிஸ் ஸ்ப்ரிங்கர் எல்ஜிவர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் வந்து அந்த பேரு ஸோ அதுல போய் நீங்க சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரிலேட்டட் ஆர்டிகல்ஸும் உங்களுக்கு வந்து காட்டுவாங்க ஸோ இதுல போய் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ஆர்டிகிளையா நீங்க தனித்தனியா சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதுல ஏதாவது ஒரு டாபிக் வேணும் இதுல ஏதாவது ஒரு டாபிக் வேணும் அப்படின்னா நீங்க அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்ம்ல வேணுமா அப்படின்னு கேட்கும் ஓகேவா பிடிஎஃப் அப்படின்னு கேட்கும் இந்த பிடிஎஃப் அப்படின்னு போகுது இல்ல அந்த மாதிரி நீங்க பிடிஎஃப்